হ্যালো বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা রাখি ভালো আছেন সুস্থ আছেন আমাদের চ্যানেলে আবার আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি আরফুল ইসলাম নিউজ অফ নিউজে বন্ধুরা আপনারা জানেন যে আমরা চেষ্টা করি প্রতিদিন প্রতিনিয়ত নতুন নতুন চাকরির আপডেট এবং বিভিন্ন দেশের বিষয় সংক্রান্ত তথ্য নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হই তো আমাদের চেষ্টা থাকে যে বিভিন্ন অনলাইন মাধ্যম বা বিভিন্ন অনলাইন প্ল্যাটফর্ম থেকে আপনাদের সঠিক তথ্য তুলে দেওয়ার জন্য তো আমাদের চ্যানেলটি মূলত প্রথম ছিল শুধু চাকরির একটা সাইট চাকরির একটা ইউটিউব চ্যানেল তো পরবর্তীতে আমরা এটাকে কনভার্ট করে বিভিন্ন দেশের ভিসা বিশেষ করে ইউরোপ কান্ট্রির ভিসা সংক্রান্ত তথ্য এবং বিভিন্ন চাকরির আপডেট আপনাদের দেই তো আজকে আমরা আপনাদের সাথে শেয়ার করব ইতালির বিষয়ে ইতালির ভিসা আবেদনের নিয়ম খরচ এবং কীভাবে আবেদন করবেন কোথা থেকে আবেদন করবেন সব বিষয় নিয়ে এ টু জেড বুঝতেই পারছেন যে আজকের ভিডিওটা খুবই খুবই ইন্টারেস্টিং যারা ইতালি যেতে চান বিশেষ করে তাদের জন্য ভিডিওটি খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ আপনারা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অবশ্যই না টেনে দেখার আহ্বান রইল এবং আপনার ইতালি ভিসা দু ও আবেদন করার নিয়ম এটা এখন দু হাজার বলতে পারেন কারণ হচ্ছে এখন ২৪ পরে যাচ্ছে অটোমেটিকলি চব্বিশ আর তেইশ নিয়ে সব সময় থাকবে এই নিয়মগুলো এবং আজকে যে বিষয় বিষয়ে বলবো বা আবেদন করার নিয়মটা বলবো বা খরচগুলো বলবো বা আপনি কি প্রসেসিংয়ে যেতে পারেন কত সহজে কোন প্রসেসিংয়ে যেতে পারেন সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তো মূল ভিডিওতে মূল ভিডিওতে যাওয়ার আগে বন্ধুদের কাছে ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট থাকবে যারা আমাদের ছেলেটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেন নাই আমাদের ছোট্ট পরিবারের সদস্য নাই অবশ্যই অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের ছোট্ট পরিবারের সদস্য হয়ে যাবেন আর যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন সব বন্ধুদের জানাচ্ছি ভালোবাসা কেতো কেতো তো বন্ধুরা দেশ ও দেশের বাইরে থেকে যারা আমাদের চ্যানেলটি দেখছেন সবাইকে জানাচ্ছি আবারও আমাদের অন্তর অন্তস্থল থেকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন তো বন্ধুরা ইতালি যারা ভ্রমণ ব্যবসা অথবা কাজের বিষয়ে ইতালি যেতে চান ইতালির যে বিষয় আবেদন করার লিঙ্ক এবং বিষয় খরচ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য আজকে আমরা তুলে ধরবো প্রথমেই বলেছি আপনারা জানেন যে বিশ্বের উন্নত অন্যতম উন্নত দেশ হচ্ছে ইতালি ইতালি যা অনেকের স্বপ্ন ইতালিতে অনেকেই যেতে চান অনেক বাধার কারণে অনেকেই যেতে পারেন না আর্থিক সংকটে থাকার কারণে যেতে পারেন না বিভিন্ন কারণে যেতে পারেন না তবে মাথায় রাখতে হবে যে অনেকের স্বপ্নের দেশ হচ্ছে ইতালি বর্তমানে বর্তমানে এটা আগে থেকেই ছিল উন্নত জীবনযাপন ও আর্থিক বিষয়ে দিক বিবেচনা করে অনেকেই ইতালি যেতে আগ্রহী বা যেতে চান দু হাজার তেইশ সাল থেকে ইতালিতে নতুনভাবে কর্মী নিয়োগ শুরু হয়েছে এটা অনেকেই জানেন তো ইতালি ভিসা আবেদন করার নিয়ম সঠিকভাবে অনুসরণ করলে আপনি পেতে পারেন ইতালি ভিসা আপনি কি স্মরণ কি অনুসরণ করবেন এবং কিভাবে ইতালি ভিসা পাবেন সে বিষয় নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো তো ইতালিতে কাজের বিষয়ের জন্য সরাসরি আবেদন করা যায় না এটা হচ্ছে প্রথম কথা যদি কেউ বলে যে সরাসরি আবেদন করা যায় তাহলে সম্পূর্ণ বল ধারণা না ইতালিতে কাজের বিষয়ের জন্য আপনি সরাসরি আবেদন করতে পারবেন না এটা সবসময় মাথায় রাখবেন অনেক দালাল চক্র আপনাকে বলবে যে আপনাকে নিয়ে যাবে হ্যান ত্যান কত কিছু বলবে কিন্তু না নিয়োগ কর্তাই ওয়ার্ক পারমিট ভিসা দিতে পারে যারা আপনাকে নেবে যে সমস্ত কোম্পানি বলেন হোটেল বলেন বা রিকুইটিং এজেন্সি বলেন তারা যদি নেয় তাহলে তারা আবেদন করে আপনাকে নিয়ে যেতে পারবে তো আমরা আজকের ভিডিওতে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব এবং কি কি প্রক্রিয়া আছে সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তো আমাদের আজকের যে বিষয়গুলো থাকবে যে টপিকগুলো নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো সেটা হচ্ছে ইতালি বিষয় দু হাজার তেইশ ইতালি বিষয়ের খরচ ইতালি বিষয়ের ধরন ইতালি বিষয় আবেদন করতে কি কি লাগে ইতালি বিষয় আবেদন করার নিয়ম ইতালি স্পন্সার বিষয় আবেদন ইতালি কৃষি বিষয় আবেদন ইতালিতে কোন কাজের চাহিদা বেশি যে ইতালি বিষয়ের জন্য আবেদন করতে কারা কারা ইতালি বিষয়ের জন্য আবেদন করতে পারবেন বাংলাদেশে ইতালি বিষয়ের আবেদন কেন্দ্র কোথায় এবং বাংলাদেশে ইতালি এম্বাসি কোথায় এই বিষয়গুলো নিয়ে মূলত আজকে আমার আলোচনা তো প্রথমে আমরা যাবো যে ইতালি বিষয় দু হাজার তেইশ করোনা মহামারীর ক্ষতিগ্রস্ত থাকাতে তেইশ থেকে পঁচিশ সালে মানে আমি যে ভিডিওটা আজকে বানাচ্ছি সেটা হচ্ছে তেইশ থেকে পঁচিশ সেম ক্যাটাগরি থাকবে সেম সব কিছু থাকবে তিন বছরে মোট সাড়ে চার লক্ষ শ্রমিক নেবে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছি তাই সরকার এটা আমি এর আগেও একটা ভিডিওতে দিয়েছিলাম তো আজকেও লাস্ট সময় এটা বলতেছি যে এই তেইশ থেকে পঁচিশ পর্যন্ত তিন বছরের মোট হচ্ছে 
প্রায় সাড়ে চার লক্ষ কর্মী নিয়োগ নিয়োগ নিবে আর কি ইতালি সরকার তো সিদ্ধান্তের প্রকাশনা অনুযায়ী ইউরোপের নাগরিক নাগরিক নয় এমন প্রায় চার লক্ষ এত হাজার শ্রমিক দাবা দাবা ইলাতে ইতালিতে নেওয়া হবে দুই হাজার তেইশ সালে ইতালিতে প্রবেশের অনুমতি পাবে এক লক্ষ ছত্রিশ হাজার কর্মী দুই হাজার চব্বিশ সালে ইতালিতে প্রবেশের অনুমতি পাবে এক লক্ষ একান্ন হাজার কর্মী সর্বশেষ দুই হাজার পঁচিশ সালে এক লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার কর্মী নিয়োগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে এটা ইতালি সরকার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে বাস ভালো কথা দুই হাজার তেইশ সালে নির্ধারিত এক লক্ষ ছত্রিশ হাজার কর্মী নিয়োগের আবেদনের প্রাথমিক ধাপ শেষ হয়েছে এটা আপনারা অনেকেই জানেন এর মধ্যে প্রায় বিরাশি হাজার শ্রমিক ইতালি হিসাব পেয়েছেন এবং পর্যায়ক্রমিকভাবে বাকিদের ইতালি হিসাব প্রসেসিং হবে সেই সাথে দুই হাজার বাইশ সালের কোঠায় আবেদনকারীদের প্রায় চল্লিশ হাজার শ্রমিক ইতালি প্রবেশের সুযোগ পাবে এই বছর তার মানে হচ্ছে দু হাজার তেইশ সালে যারা আবেদন করছেন এখান থেকে মোটামুটি আশি হাজার বিষা পেয়ে গেছে দু হাজার বাইশ সালে যারা আবেদন করে রেখেছিলেন তাদের ভিতরে চল্লিশ হাজার শ্রমিক প্রবেশের সুযোগ পাবে এ বছর মানে বাইশ সালে যারা আবেদন করছেন তারা এ বছর এই সুযোগ পাবেন চল্লিশ হাজার গত সাতাশ মার্চ দু হাজার তেইশ থেকে ইতালি ভিসা আবেদন করেন নিয়মিত প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে যা একত্রিশ ডিসেম্বর দুই হাজার তেইশ তারিখ তেইশ তারিখে শেষ হবে এটা হচ্ছে ফাইনাল কথা ওয়াক ভিসা পাওয়ার জন্য সরাসরি কেউ ইতালি ভিসা আবেদন করতে পারবেন না নির্ধারিত কাজে নিয়োগকারীরা কাছ থেকে আবেদন করতে পারবে দক্ষ কর্মীরা এই কর্মী নিয়োগের সিদ্ধান্ত সমগ্র পৃথিবীর জন্য প্রতিযোগিতামূলক এই যুগে দক্ষ কর্মীদের বাছাই করা হবে বাংলাদেশ থেকে আমি তিন বছরে তেইশ থেকে পঁচিশ লক্ষ লক্ষ আবেদনকারীর মধ্যে অনেকে ইতালি ভিসা পাবে তবে সেজন্য সঠিকভাবে আবেদন এবং ভিসা প্রসেসিং পদ্ধতি অনুসরণ খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা আপনাদের মাথায় রাখতে হবে তারপরে আসি ইতালি ভিসার খরচটা আসলে কেমন ইতালি ভিসার খরচ বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে ভিসার উপরে নির্ভর করে এটা তো যেমন বিজনেস ট্রাভেল ভিসার খরচ এত টাকা আপনার ফ্যামিলি ভিসার খরচ এত টাকা ট্রাভেল ভিসার খরচ হচ্ছে বারো হাজার সত্তর টাকা এবং ফ্যামিলি ভিসার খরচ হচ্ছে পনেরো হাজার ছয়শো সত্তর টাকা এবং ওয়ার্কার ভিসার ক্ষেত্রে খরচ হচ্ছে নয় হাজার সত্তর টাকা হয়ে থাকে ইতালি ভিসা দুই ক্যাটাগরির মধ্যে হয়ে থাকে সি ক্যাটাগরি বা শর্ট টার্ম ভিসা এবং যেটা রেগুলার ম্যাথ হচ্ছে নব্বই দিন এবং ডি ক্যাটাগরি যেটা হচ্ছে লং টার্ম ভিসা নব্বই দিনের বেশি হয়ে থাকে ভিসার ধরন অনুযায়ী এগুলো ক্যাটাগরি ও ফ্রি ভিন্ন হয় তো এখানে যে ওয়েবসাইট থেকে যে তথ্যটা পাইছি সেটা হচ্ছে ভিসা ফিস হচ্ছে বাংলাদেশি টাকায় পাঁচ হাজার টাকা এবং ফিস ইন ইউরো মানে পঞ্চাশ পঞ্চাশ ডলার ইউ পঞ্চাশ ইউরো এবং বিএফএস গ্লোবাল সার্ভিস চার্জ হচ্ছে তিন হাজার আঠারোশো টাকা এটা হচ্ছে আটত্রিশ ইউরো এবং ব্যাঙ্ক ডাব চার্জ হয়েছে দুইশো টাকা টোটাল হচ্ছে আপনার তাহলে হচ্ছে পাঁচ আট আঠারোশো নয়শো বিশ টাকা সামথিং নয়শো বিশ টাকার মতো আপনি খরচ হবে টোটাল এই যে ইতালি ভিসা আপনি যদি কাগজ সাবমিট করেন বা বেফেক্সের মাধ্যমে করেন আর যেভাবে করেন এত টাকা আপনার টোটাল খরচ হবে এবং এটার সাথে পনেরো পার্সেন্ট ব্যাট আছে এটা মাথায় রাখতে হবে তো ইতালি যেতে কত টাকা লাগে এই প্রশ্ন হতে হচ্ছে শর্ট টার্ম ভিসা ভিসায় যাবতীয় খরচ হয়ে তাহলে তো মোট তিন সাড়ে তিন থেকে চার লক্ষ টাকা এবং লং টার্ম বিষয়ের ক্ষেত্রে আট থেকে দশ লক্ষ টাকা লাগতে পারে এর বেশিও লাগতে পারে যদি আপনি দালালের মাধ্যমে যান সেক্ষেত্রে আরও বেশি লাগবে তবে সাধারণত ইতালি যেতে বাংলাদেশিরা বিভিন্ন এজেন্টে স্মরণাপন্ন হন এজেন্টরা বিভিন্ন যুক্তি তর্ক দিয়ে ইতালি বিষয়ের দাম চোদ্দ থেকে ষোলো লাখ পর্যন্ত নিয়ে থাকে এটা সুন্দরভাবে মাথায় রাখতে হবে কারণ আপনার সাড়ে তিন থেকে চার লক্ষ টাকা বা আট থেকে দশ লক্ষ টাকা বিষয়টা এরকম না তো অনেকে এজেন্টের মাধ্যমেই যান সেক্ষেত্রে আপনার চোদ্দ থেকে ষোলো লক্ষ টাকা পর্যন্ত নিয়ে থাকে যেহেতু আপনাকে বিশ লক্ষ টাকা টার্গেট রাখতে হবে কিছু কিছু এন নন সিজনাল বিষয়ের কথা বলে সিজনাল দেয় এবং এসব বিষয়ের মেয়াদ নয় থেকে বারো মাসের হয়ে থাকে তাই ইতালি বিষয় আবেদন করার নিয়ম ও বিষয় সংগ্রহের ক্ষেত্রে অবশ্যই সতর্ক থাকবেন ইতালি বিষার ধরন হচ্ছে বর্তমানে ইতালি বিষয় আবেদন করার নিয়ম অনুযায়ী নিমুক এই বিষয়ের যে বিষয়গুলো চালু আছে আর কি যে বিষয়গুলো আপনি পাবেন দুই হাজার চব্বিশ সাল পর্যন্ত ইতালি স্পন্সার ভিসা ইতালি কৃষি ভিসা স্টুডেন্ট ভিসা মেডিকেল ভিসা টুরিস্ট ভিসা বিজনেস ভিসা ফ্যামিলি রিউনিয়ন ভিসা এই কয়টা বর্তমান দু হাজার তেইশ চব্বিশে চালু আছে পঁচিশ সাল পর্যন্ত এসব বিষয় দু হাজার তেইশ সালে ইতালি যেতে পারবেন তবে বাংলাদেশ অধিকাংশ ইতালি গমনকারী ইতালি স্পন্সার ভিসা কৃষি ভিসা এবং বিজনেস ভিসা গিয়ে থাকে এই সকল খাদে 
নিমুক্ত মেয়াদ সম্পূর্ণ বিশ্বাস সিজনাল নন সিজনাল বিশ্বাস সংগ্রহ করতে পারবেন বেতনভোগী কর্মসংস্থান বিষয় ইতালিয়ান নিয়োগ কোথায় এই বিষয় স্পন্সার করতে পারেন বিশ্বের মেয়াদকাল দুই বছর হয় তবে পাঁচ বছর পর্যন্ত স্থায়ী করা হয় সকর্মসংস্থান বিজনেস বিষয় ইতালি গিয়ে ব্যবসা করার জন্য এই ধরনের বিশেষ সংগ্রহ করতে হয় এই জন্য কোনো কোম্পানি প্রতিষ্ঠান বা ভবিষ্যতে চুক্তি থাকতে হয় এই ধরনের বিষয় দুই বছর পর্যন্ত বৈধ থাকে ইতালি সিজনাল বিষয় বা কৃষি বিষয় কৃষি ও পর্যটন খাদ্য শ্রমিকদের জন্য এই বিষয় দেওয়া হয় চুক্তি অনুযায়ী বিষয় ছয় থেকে নয় মাস মেয়াদে হয় ইতালি বিষয় আবেদন করার নিয়ম মেনে বিষয় পাওয়া যাবে ইতালি বিষয় আবেদন করতে কী কী লাগে যে তথ্যগুলো লাগে সেটা আমি সুন্দরভাবে বলে দিচ্ছি আপনারা লেখে রাখতে পারেন ইতালি বিষয় আবেদন যে সমস্ত কাগজপত্র লাগবে ফাইনালি এগুলো আপনারা যখন ইতালিতে যাওয়ার মনস্থির করবেন বা ইতালিতে যাবেন এরকম একটা চিন্তা ভাবনা করবেন তখন অবশ্যই আপনাকে এই কাগজগুলো খুব সুন্দরভাবে একটি ফাইলিং করতে হবে এবং সেটা স্বচ্ছভাবে দেখে শুনে বুঝে তো এখানে হচ্ছে মেয়াদ সম্পূর্ণ পাসপোর্টের দুই সেট ফটোকপি লাগবে মাস বিডলিয়ে রাখবেন তারপরে হচ্ছে ফোর পয়েন্ট থেকে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ সেমি সাইজের সাদা ব্যাকগ্রাউন্ডের দুটি সাম্প্রতিক ছবি সেন্ট সাইজ ওর পাসপোর্ট সাইজ আপনার দুইটা সেন্ট্রেন্ট সাইজ নিতে পারেন অথবা পাসপোর্ট সাইজ নিতে পারেন সেন্ট্রেন্ট সাইজটা সার্চ দিলে পেয়ে যাবেন গুগল থেকে আর ইতালি বিষয় আবেদন ফর্ম আবেদনকারী স্বাক্ষরিত আপনার যে বিষয়ের জন্য আবেদন করবেন সেই বিষয়ে একটা ফর্ম লাগবে ফর্মটা আপনারা নিয়ে অবশ্যই স্বাক্ষর করবেন জাতীয় পরিচয়পত্র অবশ্যই দিতে হবে শিক্ষাগত যোগ্যতা সার্টিফিকেট প্রযোজ্য হলে যদি আপনার প্রয়োজন হয় যেমন ট্যুরিস্ট বিষয় শিক্ষাগত যোগ্যতা কোনো দরকার নেই এবং ওয়ার্ক বিষয় অনেক ওয়ার্ক বিষয় আছে যেগুলো শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রয়োজন হয় সেগুলো তো দিয়ে দেবেন আর না থাকলে দরকার নেই কাজের বিষয় পেতে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানে দেওয়া ওয়ার্ক পারমিট প্রযোজ্য হলে যদি আপনি কাজের বিষয়ে যান অবশ্যই সেই দেশ থেকে বা ইতালি থেকে আপনাকে কাজের অফার লেটার পেতে হবে ওই অফার লেটার আপনার যদি প্রযোজ্য হয় তাহলে অবশ্যই সাবমিট করতে হবে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের বিস্তারিত তথ্য প্রযোজ্য হলে নিয়োগ যে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান আপনাকে নিয়োগ দিচ্ছে বা আপনাকে চাকরি দিচ্ছে সেই প্রতিষ্ঠানের বিস্তারিত তথ্য কোম্পানির নাম কি কোম্পানির মালিকের নাম কি ঠিকানা কোথায় বা তাদের কী ধরনের প্রতিষ্ঠান কী ধরনের লোক নেবে এবং বেতন করে সব বিষয়ে আপনার অবশ্যই জানা থাকতে হবে কারণ যেহেতু আপনাকে বিষয় দিচ্ছে এই সকল বিষয় নিয়ে বিষয় প্রসেসিং করার পর ইত্যাদি যেতে আরও যা প্রয়োজন হবে এই কাগজগুলো তো লাগবেই তারপরে যে বিষয়গুলো লাগবে সেটা হচ্ছে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট মাস্ট বি লাগবে করোনা ভ্যাকসিনের সার্টিফিকেট মাস্ট বি লাগবে বিএমআইটি রেজিস্ট্রেশন অবশ্যই অবশ্যই লাগবে বিষয়ের মেয়ার শেষের দিকে ফিরে আসার স্বাক্ষরিত সনদ তাহলে আপনাকে দিতে হবে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো আপনার এগারোটা কাগজ এখানে ইতালি যদি যেতে চান এগারোটা কাগজ আগে আপনাকে ম্যানেজ করতে হবে তারপরে আপনি ইতালি চিন্তা আপনা করতে পারেন ইতালি বিষয় আবেদন করার নিয়ম অনুযায়ী কাজের বিষয়ের জন্য নিয়োগকারীর কাছে আবেদন করতে হবে সেজন্য জন্য নিয়োগ করতে বিজ্ঞপ্তির পর একটি সুস্পষ্ট সেবিযুক্ত কভার লেটার দিয়ে আবেদন করতে হবে সিবিআর পাশাপাশি যে কাজের জন্য আবেদন করেছেন সেই কাজে আপনার যোগ্যতা অভিজ্ঞতা সম্পর্কিত সনদ যুক্ত করতে হবে মাস্ট বি নিয়োগ করতে আবেদন গ্রহণ করলে এবং আপনার জন্য ওয়ার্ক পারমিট সংগ্রহ করলে প্রয়োজনীয় তথ্য ও কাজের সনদ দিবেন তারপর নিকটস্থ ইতালিয়ান কনস্যুলেটে উপরোক্ত সকল কাগজপত্র দেখাতে হবে আপনি ধরেন একটা হোটেলে ইতালি একটা হোটেলে আপনি জবের অ্যাপ্লাই করলেন বা একটা বড় কোম্পানিতে জবের অ্যাপ্লাই করলেন বা অয়েল অ্যান্ড গ্যাস কোম্পানিতে জবের অ্যাপ্লাই করলেন করার পরে যদি আপনি সিলেক্টেড হন শর্টলিস্টে যদি থাকেন সেক্ষেত্রে তাদের যে প্রসেসগুলো আছে সেটা হতে পারে অনলাইন ইন্টারভিউ অফলাইন ইন্টারভিউ সেটা যেভাবে হোক না কেন হওয়ার পরে আপনি যদি ফাইনালি সিলেক্ট হয়ে যান তাহলে আপনাকে তারা যে জিনিসটা পাঠাবে সেটা হচ্ছে আপনাকে এক জব ওভার লেটার পাঠাবে পাঠানোর পরে আপনারা এটা নিয়ে এবং আপনার এটা নেওয়ার পরে যে আবেদনটা করবেন বিএফএক্সে যে আবেদনটা করবেন তো আবেদন করার পরে আপনার আবেদনের সাথে যে বিষয়গুলো লাগবে সেটা হচ্ছে নিয়োগ করতে আবেদন গ্রহণ করলে এবং আপনার জন্য ওয়ার্ক পারমিট সংগ্রহ করলে প্রয়োজনীয় তথ্য কাজের সনদ দিবেন তারপর নিকটস্থ ইতালিয়ান কনসার্টের উপর সকল কাগজপত্র জমা দিতে হবে 
যে কাগজপত্রগুলো আপনি নিয়োগকর্তার কাছে সাবমিট করছেন সেই কাগজপত্রগুলোই অ্যাপাসিতে জমা দিতে হবে আচ্ছা ইতালি ভিসা আবেদন করার নিয়মটা হচ্ছে ইতালি ভিসা আবেদন করার জন্য প্রথমে ভিসা সত্য এবং প্রয়োজনীয়তা জেনে সকল কাগজপত্র জোগাড় করতে হবে তার মানে বুঝতে পারছেন যে কাগজপত্র যে এগারোটা কাগজের কথা বললাম সেই এগারোটা কাগজ অবশ্য অবশ্যই আপনাকে আগে সংগ্রহ করতে হবে এরপর বিশার ধরন অনুযায়ী নির্ধারিত ভিসা অ্যাপ্লিকেশন ফর্মের মাধ্যমে আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে আমি যে বিশার আবেদন ফর্মগুলো আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রাখব আপনারা অবশ্যই সেখান থেকে দেখে নেবেন তারপর আমাদের নিকটস্থ ইতালি ভিসা অ্যাপ্লিকেশন সেন্টারে ভিসা ফ্রি ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিতে হবে প্রথম কাজ হচ্ছে আপনাকে একটা চাকরি সংগ্রহ করতে হবে কোম্পানির কাছ থেকে জব ওভার লেটার নিতে হবে নেওয়ার পরে আপনি ইতালি ভিসা আবেদন করার জন্য আপনাকে একটা ফর্ম জোগাড় করতে হবে ফর্মেরটা আমি ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে রাখবো আপনার সেখান থেকে জোগাড় করে নিতে পারবেন নেওয়ার পরে আপনার এই ফর্মটা পূরণ করবেন পূরণ করার পরে আপনার নিকটস্থ ইতালি ভিসা অ্যাপ্লিকেশন সেন্টার ঢাকাতে যেটা আছে সেটাতে আপনার সকল প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহ জমা দিতে হবে এটা হচ্ছে আপনার প্রথম পাঠ ইতালি ভিসা আবেদন লিঙ্ক থেকে অনলাইনে ইতালি ভিসা অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম পূরণ করে ভিসা অ্যাপ্লিকেশন সেন্টারে জমা দিতে পারেন আপনি অনলাইনে পূরণ করে জমা দিতে পারবেন অফলাইনে জমা যদি নিজে ফর্ম পূরণ করতে না পারেন তো সেক্ষেত্রে পিডিএফ ফর্ম পূরণ করে জমা দিতে পারেন ইতালি ভিসা আবেদনের ক্ষেত্রে আপনাকে যে ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে তা হচ্ছে প্রথম ধাপটা ভিসার ধরন যাচাই বাছাই করতে হবে আপনার প্রথমে আপনাকে ঠিক করে নিতে হবে আপনি কোন ধরনের ভিসা আবেদন করবেন কোন ধরনের ভিসার মেয়াদ কতদিন কি কী কাগজপত্র লাগবে আপনি আবেদন করার জন্য যোগ্য কি না ইতা ইতালি ভিসা প্রসেসিং হতে কতদিন লাগবে এসব কিছু জেনে সিদ্ধান্ত নেবেন অবশ্য অবশ্যই মাস্ট বি আপনার এই জিনিসগুলো জানা থাকতে হবে আপনার প্রয়োজনীয় কোনো কাগজপত্র ইংরেজিতে না হলে তা অবশ্যই আগে ইংরেজি ট্রান্সলেট করে নিতে হবে এটা মাথায় রাখতে হবে যে আপনার যত কাগজপত্র আছে সবগুলো ইংলিশে ট্রান্সলেট করে আপনাকে রাখতে হবে দুই নম্বর তাপ আবেদন করার জন্য প্রথমে ইতালি ভিসা আবেদন ফর্ম ডাউনলোড করে নিয়ে সঠিকভাবে পুরনো পিন করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সব ভিসা অ্যাপ্লিকেশন সেন্টারে জমা দিবেন এছাড়া আপনি নিজেই অনলাইনে ভিসা ফর্ম পূরণ করেও জমা দিতে পারেন ইতালি ভিসা আবেদনের লিঙ্কটা আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রাখবো আপনার সেখান থেকে আবেদন করে নেবেন আর ইতালি ভিসা অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম ফর বাংলাদেশি একটা হচ্ছে শর্ট টার্ম ভিসা অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম আর হচ্ছে লং টার্ম ভিসা অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম টাইপ হচ্ছে সি এবং ডি দুইটা আমি দিয়ে রাখবো ডিসক্রিপশন বক্সে আপনারা সেখান থেকে নিয়ে নেবেন তো এখানে দেখেন বলা আছে সুন্দরভাবে এটা আছে ফিল আউট দ্য অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম পিন দ্য ফর্ম কন্টিনিউ দ্য থ্রি ডি বারকোড টেক দ্য ফর্ম টু অ্যান ইট এখানে সব বলা আছে আপনারা সেইভাবে কাজ করবেন আপনার ওয়েবসাইটে ঢুকলে আপনার সুন্দরভাবে দেখতে পারবেন তারপর আসেন তিন নম্বর দাপ তিন নম্বর দাপে বলা আছে যে বিশা আবেদন ফি পরিশোধ করুন আবেদন ফর্ম পূরণ করার জন্য পূরণ করার পর বিশা অ্যাপ্লিকেশন সেন্টারে ক্যাশ কাউন্টারে ডেবিট কার্ড ক্রেডিট কার্ড অথবা নগদ টাকা বিশা অ্যাপ্লিকেশন ফি পরিশোধ করুন ফি পরিশোধের রসিদ আবেদনের সাথে ফর্মে জমা দিতে হবে রসিদের একটি ফটোকপি আপনার কাছে রেখে দেবেন অবশ্যই মাসবি কারণ হচ্ছে আপনি যে দিলেন তার প্রমাণপত্র আপনাকে রাখতে হবে আপনার বিষয় আবেদনটি অনুমোদন হয়েছে কিনা তা অনলাইনে চেক করতে পারেন তাছাড়া ইতালি বিষয় প্রসেসিং শেষে ইতালি এম্বাসি থেকে পাসপোর্ট বিষয় কেন্দ্র পাঠানো হলে আপনাকে ফোন করে বাইশ এর মধ্যে জানানো হবে এই প্রক্রিয়াগুলো আপনাকে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে আবেদন প্রক্রিয়া কত দূরে গেছে তা আপনি অনলাইনে চেক করতে পারেন আপনার মোবাইল থেকে রেফারেন্স নাম্বার এবং ইতালি বিষয় চেক করবেন যেখান থেকে আমি ডিসক্রিপশন বক্সে সেই লিঙ্কটা দিয়ে রাখবো আপনার সেখান থেকে চেক করে নেবেন ইতালি স্পন্সার বিষয়ের যা আবেদন বাংলাদেশ থেকে প্রথমে নিয়োগ নিয়োগ কর্তার কাছে আবেদন করতে হবে নির্দিষ্ট কোনো কাজ কর্মদক্ষতা সে অনুযায়ী নিয়োগ কর্তা কর্মী বাছাই করবে তবে সেক্ষেত্রে প্রথমেই ইতালিয়ান কর্মীদের প্রাধান্য দেওয়া হয় এটি সব দেশে শুধু ইতালিতে না আপনি সব দেশে এটা হয় কর্মী যোগান পর্যাপ্ত না হলে বহিষ্ঠ উৎস থেকে কর্মী নিয়োগ দেবে মানে বাইরের দেশ থেকে তারা কর্মী নিয়োগ দিতে পারবে ইতালি বিষয় আবেদন করার নিয়ম নিয়মে আবেদনের পর আপনি বাছাইকৃত হলে আপনার ইতালিয়ান নিয়োগ করতে আপনার ওয়ার্ক পারমিটের জন্য ইতালিয়ান ইমিগ্রেশন অফিসে আবেদন করবে ইতালিয়ান ওয়ার্ক পারমিট পেয়ে গেলে কাজের বিষয় সংগ্রহ করার জন্য ছয় মাস সময় পাবেন 
আপনার নিয়োগ করতে আপনাকে সেই ওয়ার্ক পারমিট দিবে সেই সাথে অন্যান্য প্রয়োজন ডকুমেন্ট ও যে প্রতিষ্ঠান নিয়োগ হবে তার বিস্তারিত তথ্য জানাবে এই সকল তথ্য ব্যবহার করে নিকটস্থ ইতালিয়ান এম্বার্সি কনস্যুলেটে উপস্থিত হয়ে কাজের বিষয়ের জন্য বাকি কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে ভিসা ফি বায়োমেট্রিক কার্যক্রম ও অন্যান্য বিষয়বস্তু ইতালিয়ান এম্বার্সি পরিচালনা করবে স্পন্সার ভিসায় যেতে আট থেকে দশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত খরচ হতে পারে ইতালি ভিসার ওয়ার্ক পারমিট সংগ্রহ যে বিষয়টা ইতালি ওয়ার্ক পারমিট সংগ্রহের জন্য আপনাকে নিয়োগ করতে আবেদন করবেন সেজন্য তাকে নিমুক্ত ডকুমেন্টগুলো দিতে হবে আপনি তার কাছে যে ডকুমেন্টগুলো পাঠাবেন যে নিয়োগ করতে আপনার জন্য আবেদন করবে ওয়ার্ক পারমিটের জন্য তার কাছে যে ডকুমেন্টগুলো আপনাকে দিতে হবে সেটা হচ্ছে মেয়াদ সম্পন্ন পাসপোর্ট বা জাতীয় পরিপত্র ফটোকপি দিতে হবে কর্মসংস্থানের সত্তাবলী চুক্তি মেয়াদ বেতনের তথ্যের সম্মতিপত্র কোম্পানির রেজিস্ট্রেশন নাম্বার ও কোম্পানির ঠিকানা ইতালিতে কর্মীর উপযুক্ত বাসস্থানের ব্যবস্থা করা ইতালি থেকে কর্মী বহিষ্কারের ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তার ব্যবস্থাপনার তথ্য তারপরে আসি ইতালি কৃষি বিষয় আবেদন এই বিষয়টা আবেদন কীভাবে করবে দু হাজার তেইশ সালে ইতালিতে কৃষিকাজের জন্য বিরাশি হাজার সাতশো পাঁচজন কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে ইতালি বিষয় আবেদন করার নিয়মিত প্রক্রিয়া চলবে সাতাশ মার্চ দু থেকে একত্রিশ ডিসেম্বর দু সাল পর্যন্ত তো ইতালি কৃষি বিষয়ের জন্য নিয়োগকর্তার কাছে আবেদন করলে তা এবং তা গ্রহণ করা হলে ইতালিয়ান এম্বার্সিতে একটি চিঠি পাঠানো হবে সেই চিঠিতে থাকা আবেদন ফরমের তথ্য পূরণ সহ অন্যান্য তথ্য দিয়ে কনস্যুলেটে ভিসা প্রসেসিং করতে হবে ইতালি কৃষি ভিসা আবেদন ফি হচ্ছে একশো ষোলো ইউরো বা পনেরো থেকে সতেরো হাজার টাকার মতো তবে ভিসা প্রসেসিং ফি নির্ভর করে ভিসার ধরনের উপর কৃষি ভিসা একটি মৌসুমি কাজের ভিসা তাই ভিসার খরচ কম ফ্লাইট টিকেট বাসস্থান অন্যান্য খরচ মিলিয়ে সাড়ে তিন থেকে চার লক্ষ টাকার মতো খরচ হতে পারে এখন আসি ইতালিতে কোন কাজের চাহিদা বেশি ইতালিয়ান মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দু হাজার তেইশ থেকে পঁচিশ সালের কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি প্রধানভাবে কৃষি ও পর্যটন খাদে সিজনাল অন সিজনাল বিষার এইগুলোতে এই খাতগুলোতে কর্মী নেওয়া হবে ইতালিতে বিষয় আবেদন করার নিয়ম অনুসরণ করে বিষয় নিতে পারেন এছাড়া অন্য শ্রমিক দেওয়া যেমন ভবন নির্মাণ জাহাজ নির্মাণ বিভিন্ন প্রকল্প নির্মাণের শ্রমিক পণ্য পরিবহনের জন্য ট্রাক ড্রাইভার হোটেল শ্রমিক অটোমোবাইল মেকান ওয়াইল্ডার ইলেকট্রিক্যাল মেকানিক হেল্পার টেলিকমিউনিকেশন খাদ্য দ্রব্য উৎপাদন ফ্যাক্টরি শ্রমিক বিভিন্ন কোম্পানির শ্রমিক ইত্যাদি এ সকল কাজের খাদগুলোর পাশাপাশি দু হাজার তেইশ থেকে পঁচিশ কর্মী নিয়োগের সিদ্ধান্তে বাংলাদেশিদের জন্য নতুন শ্রম খাদযুগ করা হয়েছে নার্স ডে কেয়ার কর্মী যাত্রীবাহী পরিবহন চালক মৎস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মী ইত্যাদি উপরোক্ত কাজগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ থেকে বাস পরিবহন ও ট্রাক ড্রাইভার হিসেবেও ইতালি যেতে পারবে না কারণ বাংলাদেশের সঙ্গে ইতালির ড্রাইভিং লাইসেন্স সম্পর্কিত চুক্তি নেই তাছাড়া অন্যান্য কাজের যোগ্যতা অনুযায়ী বাংলাদেশ থেকে ইতালি যেতে পারবে এখন আসি যারা ইতালি ইতালি ভিসার জন্য আবেদন করতে পারবেন যে কোনো দেশের বৈধ নাগরিক ইতালি ভিসার জন্য আবেদন করতে পারবেন তবে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের বহু দেশের নাগরিক ইতালি যেতে আগ্রহী তাই প্রাতিষ্ঠানিক কর্মদক্ষতা দিয়ে প্রতিযোগিতায় টিকতে হবে ইতালি বিশ্বের অন্যতম উন্নত রাষ্ট্র প্রাতিষ্ঠানিক ও শ্রমিক নির্ভর কাজ পরিচালনার জন্য ইতালির দক্ষ শ্রমিক নিয়োগ দিয়ে থাকে নির্দিষ্ট কাজে দক্ষ ব্যক্তিরা ইতালি ভিসার আবেদনের ক্ষেত্রে প্রাধান্য পায় দু হাজার তেইশ থেকে পঁচিশের কর্মী নিয়োগ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কৃষি নির্মাণ হোটেল রেস্তোরাঁ মেকানিক কোম্পানির শ্রমিকদের চাহিদা সবচেয়ে বেশি তাই এ সকল কাজ দক্ষ ব্যক্তিরা ইতালি বিচার প্রাপ্তির সম্ভাবনা বেশি রাখে বাংলাদেশ ইতালি বিচার আবেদন কেন্দ্র হচ্ছে ঠিকানাটা বলে দিচ্ছি আপনারা যারা বাংলাদেশ ইতালি আবেদন লিগালাইজেশন সেন্টার ঢাকায় অবস্থিত ঠিকানা হচ্ছে প্রগতি সরণী উত্তরা বাড্ডা বারোশো বারো বাংলাদেশ হেল্পলাইন হচ্ছে এত তাদের ওয়েবসাইটটা আপনার ঢুকে দেখতে পারেন বাংলাদেশ ইতালি এমবাচি হচ্ছে রোড নাম্বার এত প্লট নাম্বার এত গুলশান দুই ঢাকা এত ফোন নাম্বার এত এবং ওয়েবসাইট আছে তাদের আপনার ইচ্ছা করলে সেখানে টু মেরে দেখে আসতে পারেন তাদের ইমেল অ্যাড্রেস ওয়েবসাইট ফোন নাম্বার ঠিকানা সব এখানে দেওয়া আছে তো বন্ধুরা আজকে ইতালি সম্পর্কে আলোচনা করলাম যারা ইতালি যেতে চান তারা ইতালি সম্পর্কে ভিডিও দেখতে চাইছেন আমাদের কাছে যে ইতালির এ টু জ্যাড ইতালির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আজকে আপনাদের জানালাম তো আপনারা কোন দেশ সম্পর্কে কোন দেশের বিষয় সম্পর্কে জানতে চান আমাদেরকে অবশ্যই জানাবেন আমরা চেষ্টা করব বিভিন্ন অনলাইন গেটে গুটে আপনাদের সেই বিষয়ে তথ্য দেওয়ার জন্য 
তো আরেকটা কথা বন্ধুরা যারা ইউরোপ কান্ট্রিতে যেতে চান এবং ইউরোপ কান্ট্রিতে যাওয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেছেন তাদের প্রথম যে সত্যটা সেটা হচ্ছে ভিসা এটা হচ্ছে পরের বিষয় আপনার প্রথম বিষয় হচ্ছে আপনাকে যেটা করতে হবে আপনার জন্য সুন্দর একটি সিবি এবং একটি কভার লেটার লাগবে প্রথম সত্য এটা সিবি এবং একটি সুন্দর কভার লেটার আপনার চাকরির নিশ্চয়তা অনেকগুলো বেড়াই দেয় আপনাকে প্রথম যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনার আগে একটি জব অফার লেটার সংগ্রহ করতে হবে তারপরে দেন আপনি বিশার জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন যদি আপনি জব অফার লেটার না পান তাহলে আপনি বিশার জন্য অ্যাপ্লাই করে কোনো লাভ নেই আপনাকে প্রথম সত্য হবে আপনি একটি সিবি সুন্দর সিবি এবং সুন্দর একটি কভার লেটার করে ইতালি না শুধু ইউরোপের যে কোনো দেশে হোটেল রেস্তোরাঁ কোম্পানি বা যেখানেই আপনি চাকরির জন্য অ্যাপ্লাই করবেন এক কথাই শেষ বিভিন্ন ওয়েবসাইট পাবেন ট্রাস্টেড ওয়েবসাইটগুলোতে আপনার চাকরির জন্য অ্যাপ্লাই করবেন করার পরে তারা যেন আপনাকে জব অফার লেটার দিয়ে দেয় তাল তার মানে মনে করবেন যে আপনার পঞ্চাশ ফিফটি পারসেন্ট আপনার বিষা হয়ে গেছে তো এই জন্য আপনার খরচ অনেক কম হবে তো আপনাদের এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে যে আপনাদের আগে প্রথম একটা জব অফার লেটার নিতে হবে যদি জব অফার লেটার না নিতে পারেন তাহলে আপনি এ সমস্ত কোনো বিষার আবেদন করে লাভ নেই আপনাকে প্রথমত জব অফার লেটার নেই তো আপনি কে কী কারণে যাচ্ছেন বা কে আপনাকে নিয়ে যাচ্ছে এই বিষয়গুলো আপনাকে আগে ক্লিয়ার করতে হবে স্পন্সার বিষয় বলেন কৃষি বিষয় বলেন যে বিষয় বলেন না কেন আপনাকে আগে একটা অফার লেটার নিতে হবে তো বন্ধুরা আজ এ পর্যন্তই আসার আগে ভিডিওটি ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আমাদের পাশে থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেখা হবে অচিরেই নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে নতুন কোনো তথ্য নিয়ে আল্লাহ হাফেজ